हेलो गाइज वेलकम टू माई चैनल कनेक्स कुक हाउस आज हम बनाएंगे चीज बर्स पिज्जा वो भी बिना ईस्ट और बिना ओवन के तो चलिए शुरू करते हैं पिज्जा बनाने के लिए सबसे पहले हम पिज्जा बेस बनाएंगे उसके लिए यहाँ पे मैंने 100 ग्राम करीब मैदा इस्तेमाल करी है इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा और बहुत थोड़ी सी चीनी डालेंगे हम और बहुत थोड़ा सा नमक अपने हिसाब से डाल दीजिए आप नमक उसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे एक बार ध्यान रखिएगा इसका बेस हम लही से मारते हैं ना कि पानी से ताकि वो अच्छे से फ्लफी और अच्छा हो जाए तो हम इस, मैं इसमें बाजार की बनी हुई दही ले रही हूँ आप चाहे तो घर की दही भी इस्तेमाल कर सकते हैं देखिए यहाँ हमारा आटा हो चुका है लेकिन ये थोड़ा सा टाइट है तो हम इसमें थोड़ी सी दही डालेंगे और दो चम्मच तेल डालेंगे हम इसमें और अब इसको अच्छे से नीट करेंगे ये हमारा आटा बिल्कुल तैयार हो चुका है अब हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे एक थोड़ा ज़्यादा एक थोड़ा कम तो चलिए अब सीधा पिज्ज़ा बनाने की तैयारी करते हैं पिज्ज़ा दे ऑलमोस्ट हमारा उसका आटा रेडी हो चुका है अब हम इसको रेस्ट पे नहीं देंगे क्योंकि ऑलरेडी इतनी बार खा चुका है कि अब ये रेस्ट करने की आदत इसमें हम पिज्ज़ा बेस बनाएंगे सारी टॉपिंग्स वगैरह में टाइम लगता है तो इसमें हम अपनी कढ़ाई में आप नमक भी डाल सकते हैं पर मैं रेत इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि अगर नमक एक बार डाल दिए तो वो काला हो जाएगा फिर आप उसको किसी में यूज़ नहीं कर पाएंगे तो मैं इसलिए रेत इस्तेमाल करती हूँ इसको गर्म होने में टाइम लगेगा तो इसीलिए हम पहले इसको रख देते हैं और इसके बीच में आप छोटी सी कटोरी रख लीजिएगा अगर आप डायरेक्ट इसके ऊपर अपनी प्लेट पिज्ज़ा वाली रखेंगे तो रेत उसमें भी जा सकता है और फिर वो जल जाएगा तो इसलिए अच्छा नहीं होता इसलिए आप बीच में कटोरी ज़रूर रख लीजिएगा हम इसको गर्म करने के लिए छोड़ देते हैं ढक के अब हमारा जो छोटा वाला हिस्सा है उसको हम बेल लेंगे पतला बेलेंगे ज़्यादा हमें मोटा नहीं बेलना है तो इस पर हल्का सा मैदा छिड़क लीजिए ध्यान रखिएगा आपको पतला बेलना है और मैं ये वाली खाली इस्तेमाल कर रही हूँ तो इस साइज की बेलूँगा बेलूँगी आप जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं आप उस हिसाब से बेल लीजिए हमारी अच्छे से बिल चुकी है पतली पतली अब हम इसको तवे पे सेक लेंगे बहुत हल्का सेकना है बिल्कुल गोल्डन ब्राउन वाला नहीं करना है बहुत हल्के से सेक लेंगे आप लोग को एक हैक बताती हूँ ताकि ये मैदे की रोटी इसकी चक्के ना इस पर हम हल्का सा मैदा स्प्रिंकल कर लेंगे और फिर इसको ऐसे साफ कर अब हम अपनी रोटी लेंगे इसके ऊपर डाल देंगे इसको सेक लेंगे हल्का सा थोड़े थोड़े बबल्स आने देंगे ज्यादा नहीं सेकना है ये सीख चुकी है अब हम इसको रख देंगे और जो हमारा दूसरा आटा था 
अब हम उसको बेचेंगे इस वाले आटे को हम सेकेंगे नहीं बस पहले वाला जो छोटा वाला पोर्शन होता है उसी को सेकेंगे जिस थाली में आप बना रहे हो उस थाली पे बटर गेर लीजिए और अच्छे से उसको फैला दीजिए जितना हो सके गिरेगा क्योंकि अगर एक बार फिजा चिपक गया तो उसके बाद निकलने में बहुत मुश्किल हो जाती है वो निकलने का नहीं आता है अच्छे से अब जो हमने ये पिज्जा बेस बनाया था उसको हम इसके डाल देंगे उसके बाद हम इसमें होल्स कर लेंगे ये ज़रूरी है अगर नहीं करेंगे तो ये रोटी की तरह फूल जाएगा तो इसलिए ज़रूरी है तो आप ऐसे कर लीजिए उसके बाद मैंने ये वाली मदर डेरी की चीज़ प्रोड्यूस की है आप चाहे तो गो की भी कर सकते हो और हम इसको इस पर स्प्रेड कर लेंगे अच्छे से अब हम इसको अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे आप चाहे तो चीज़ स्लाइस के साथ भी बना सकते हो लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है और इसके साथ ये जल्दी भी बन जाता है और टेस्ट भी अच्छा ही आता है इसका तो इसीलिए मैं चीज़ स्प्रेड यूज़ करूँगी और आप बिल्कुल टच मत करिएगा कोनों से उसको हल्का हल्का छोड़ दीजिएगा वरना चीज़ निकल जाएगी ये हमने इसको अच्छे से स्प्रेड कर लिया है अब हम इस पर अपना ये वाला पिज्जा बेस डाल देंगे और इसको अच्छे से बंद कर और इसको हम अच्छे से इसको सील कर लेंगे और इसमें भी हम ऐसे ही जैसे नीचे वाले में और बनाए थे ऐसे ही बना लेंगे ताकि ये रोटी की तरह ना फूलें आप ये मत भूलना ये होल्स बनाने बहुत ज़रूरी होते हैं वरना आपका ये बिल्कुल पिज्जा बेस एकदम फूल जाएगा अब हम इस पर पिज्ज़ा सॉस स्प्रेड करेंगे और अगर आप चाहते हैं कि मैं पिज्ज़ा सॉस की भी रेसिपी बना के दूँ घर पर तो आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए बताना मैं आपको फिर पिज्ज़ा सॉस बताऊंगी कैसे बनाते हैं घर पे ये हमने अच्छे से स्प्रेड कर लिया है इसके बाद हम इस पर मोजरेला चीज़ डालेंगे ये डाइस मोजरेला चीज़ है अगर आपके पास डाइस नहीं है तो कोई बात नहीं आप उसको ग्रेट कर लीजिए अच्छे से से भर के डालेंगे हम इसके ऊपर ये हमने चीज डाल दी है इसके बाद हम टॉपिंग्स डालेंगे आप कोई सी भी टॉपिंग्स यूज कर सकते हैं मैं सिर्फ अनियन और पनीर यूज कर रही हूँ आप कॉर्न ऑलिव एलिफिनो वगैरह कुछ भी यूज कर सकते हैं अच्छे से पनीर डाल दिया है और अनियन भी इसके बाद हम थोड़ी सी मौजूद वाला चीज़ और डालेंगे और हाँ अपने पिज्ज़ा बेस के जो साइड साइड है इस पर आप बटर या ऑयल ज़रूर लगाइएगा वो मत भूलना तो थोड़ा सा आप स्पेचुला से भी लगा सकते हैं मैं अपने हाथों से ही लगा रही हूँ आप अच्छे से इसको लगाइए आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं कोई वो नहीं है ये जो गरम करने के लिए रखा था रेत इस पर हम अच्छे से अपनी प्लेट को रख देंगे और पूरे पंद्रह मिनट तक आपको इसे ढक के पकाना है मीडियम फ्लेम पे ही रखिएगा पंद्रह मिनट तक हम इसको पकाएंगे
ये देखिए पंद्रह मिनट हो चुके हैं हमने अपना पिज्जा निकाल लिया है एकदम क्रिस्पी अच्छा बना है और हमने ये नीचे वाली प्लेट चेंज कर दी थी निकालने के बाद क्योंकि वो एक्चुअली प्लेट खाली हो जाती है ना तो तब आप उसे दूध में डाल देंगे तो अच्छा है अब हम इसको काट लेते हैं आपके पास कटर है तो आप उससे काट लीजिएगा ये देखिए माई चीज़ एकदम अच्छे से ये देखिए एकदम चीज़ बस पिज्जा और ऊपर की चीज़ भी खिंच रही है एकदम बाजार जैसा पिज्जा बना है आपका हमारा बाजार जैसा चीज़ बस पिज्जा बिल्कुल तैयार है आप भी बनाइए और खाइए अगर आप भी हमारी रेसिपी ट्राई करें तो मुझे इंस्टाग्राम पे मेंशन करना ना भूलें मेरी इंस्टाग्राम आई इधर या इधर कहीं आ रही होगी तो ज़रूर जाके मेंशन करिएगा और ज़रूर बनाना बिल्कुल बाजार जैसा पिज़्ज़ा बनाए एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल और अगर आप चाहते हैं मैं कोई नई रेसिपी ट्राई करूं तो आप बिल्कुल कमेंट करिएगा थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो